ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദ ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും ദിവസങ്ങളിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ലെറ്റ് ലുക്ക് ദി ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു നോ ബിഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദി എൻറ്റയർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റീറ്റെയിൻഡ് earnings okay നമുക്കറിയാം റീറ്റെയിൻ ഏണിങ്സ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ക്യാപിറ്റൽ വോട്ട് ഇസ് റീറ്റെയിൻ ഏണിങ്സ് റീറ്റെയിൻ ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റീറ്റെയിൻ ഏണിങ്സ് അതായത് കമ്പനി ഒരു അവരുടെ നോർമൽ ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസിൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ ലാഭം രണ്ട് ഓപ്ഷനുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ലാഭം നമ്മൾ തിരിച്ച് ഒരു റിസേർവ് പോലെ വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് ഭാവിയിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം അതാണ് റീറ്റെയിൻ ഏണിങ്സ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഓണേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ സോ റീറ്റെയിൻ ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഈ മാറ്റി വെക്കുന്ന എമൗണ്ട് നമുക്ക് ബിസിനസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ വി ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ദിസ് എമൗണ്ട് ഫോർ ബിസിനസ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം നോ ഒരു ഒരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ദാറ്റ് കോമൺലി എക്സിസ്റ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് റീറ്റെയിൻ ഏണിങ്സ് കമ്പനിയുടെ ലാഭത്തിൽ നിന്ന് ബാക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടൊരു എമൗണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് കോസ്റ്റാണ് വരുന്നത് ടെക്നിക്കലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഇല്ല ദർ ഇസ് നോ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റ് അതായത് അതെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുത്ത് സേ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കോസ്റ്റ് ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ എമൗണ്ട് റീറ്റെയിൻ ഏണിങ്സ് ഇസ് ആക്ച്വലി പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ പ്രോഫിറ്റ് സെറ്റ് അസൈഡ് നമ്മൾ ലാഭം മാറ്റി വെച്ചതാണ് റൈറ്റ് അപ്പം ഈ പ്രോഫിറ്റ് ശരിക്കും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് എല്ലാ എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും കൊടുക്കേണ്ട പ്രോഫിറ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചു ആർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫുഹ് ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ നാച്ചുറലി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കിട്ടേണ്ട പൈസയാണ് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ഈ റീറ്റെയിൻ ഏണിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാച്ചുറലി ആർക്കാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കോസ്റ്റ് വരുന്നത് കോസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് റൈറ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ദി ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഈക്വിറ്റി അല്ലേ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഈക്വിറ്റി ആയിട്ട് സിമിലാരിറ്റി വേണ്ടേ ഒരു പരിധി വരെ ഓക്കെ വെൻ യു ഡൂ ദ ഫോമുല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഈക്വിറ്റി ആയിട്ട് ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് കാരണം അതിൻ്റെ ബേസിസ് വരുന്നത് ഈക്വിറ്റിയുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടോ അതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിസ് വരുന്നത് കാരണം ഈ എമൗണ്ട് ശരിക്കും ഈക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കിട്ടേണ്ടതാണ് ഓക്കെ സോ ദ ബേസിക് ഫോമുല ഫോർ ദാറ്റ് ബേസിക് ഫോമുല ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ റീറ്റേൺ ഏണിങ്സ് ഇസ് കെ ആർ ഓക്കെ ഡി ഓർ ഇ പി എസ് ഓർ ഇ പി എസ് ആണ് കേട്ടോ ഡിവൈ ഡി ബൈ ഇ പി എസ് അല്ല ഡി ഓർ ഇ പി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എം പി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ദിസ് ഇസ് ദി ബേസിക് ഫോമുല ഓക്കെ ഇതാണ് ബേസിക് ഫോമുല ഓക്കെ നോ ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഗ്രോത്ത് മൈറ്റ് ബി ഗിവൻ ഗ്രോത്ത് കൊടുക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ തരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡൂ ഇസ് യു നീഡ് ടു ആഡ് ഗ്രോത്ത് ഓക്കെ ഗ്രോത്ത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ വി ഹാവ് ടു ആഡ് ജി വെൻ ഇഫ് ദി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഇസ് ഗിവൻ നോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ റീറ്റെയിൻ ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദി എൻറ്റയർ എമൗണ്ട് അല്ല ഷെയർ ഹോൾഡറിൻ്റെ അവിടേക്ക് എത്തുന്നത് നമ്മൾ റീറ്റേൺ ഏണിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ യു വോൺ ഗെറ്റ് ദി എൻറ്റയർ എമൗണ്ട് കാരണം അവിടെ രണ്ട് എലമെൻറ്റ് വരുന്നത് ഇപ്പം ഈവൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നൂറ് കോടി രൂപയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആ നൂറ് കോടി രൂപ നമ്മൾ എൻറ്റയർ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എമൗണ്ട് കിട്ടില്ല ഇപ്പം നൂറ് കോടിയിൽ നിന്ന് ചെറുപ്പം ഒരു സെർട്ടൻ എമ
into 1 minus b into 100. Okay, this is one formula. Okay, this is a formula. Now, another formula is similar to the growth rate of the situation. Cost of retained earnings is equal to d by mp into 100 plus g. Now, we have 1 minus t, 1 minus b. Clear? So, these two formulas are in the Now, if you look at your this formula, this section, this section, this section. Okay. When you look at this, what does this what is this formula? It is basically cost of equity. Okay. Cost of equity is e d by mp d by mp into 100 plus g. Okay. This is basically the cost of equity. So this another way you can write this is ke into 1 minus t into 1 minus b sorry i'll rewrite this k r is equal to ke into 1 minus t into 1 minus b clear so this is the formula okay so Hope you are clear with the formula. Now we have a problem. We have a problem on the screen. We have a problem on the screen. Based on that, let's do that problem. Now, screen we have a problem on the screen. A firm's KE is 15%. Okay. KE is 15%. The average tax, tax rate of the shareholders is 50, uh, 40%. And it is expected that 2% will be the brokerage cost. Okay. 2% is the brokerage cost were in the uh, that the shareholders will have to pay while investing their dividends in alternative securities what is the cost of retained earnings so we have a very simple formula kr is equal to ke into 1 minus t into 1 minus b okay so that is 15 percent into 1 minus t in the variable 1 minus 0.4 into 1 minus 0.02 that is equal to 15 percent into 0.6 into 0.98 that is equal to 8.82 percent is the cost of retained earnings okay retained earnings in the cost of another now when you look at the cost of equity of 15 percent is it is significantly cheaper other it is significantly cheaper than cost of equity so, the end regarding how the tax sum is on the number brokerage and the cost and goody consider GNM. Okay, so hope you are clear on this pro problem. Thank you.